，你这人怎么回事？一点诚信都没有！你瞎叫什么？说话大声就有理啊！啊兄弟，这是发生什么事情了？听说是那个跑腿小哥超时了，还要人加班上大学的研究生，给他五星好评和额外的五百块跑腿费。哎，胡说！明明是他自己在订单上说很急，我从接单的地方到这里有二十多公里，推掉了其他的订单给他准时送到这里，现在他耍赖不认账了，还偏偏说我超时了，我太难了。那就是你们的不对了，连跑腿小哥的辛苦钱都想赖。哎，你谁呀、啊？关你什么事？我是谁不重要，只是看不得这种仗势欺人的东西。小哥，不是有手机下单时间吗？我有签收时的录像，证明我没有超时。哎，咦，真的哦，这人居然还自称是万象大学的研究生，真是丢人丢到姥姥家了。这素质也是没谁了，为了这区区的五百块撕破脸，真是不应该啊。你，你就这服务态度，差评，我要投诉你。不要动不动就说投诉，差评，我才不怕你。我可是万象大学的研究生，有的是办法让你在这行混不下去。我靠的是本事吃饭，又不是靠你这种小人的嘴皮子。这位先生、嗯，如果你对服务有任何不满，可以通过正当途径反映。对呀、啊，恶意差评和威胁员工，这可是对跑腿小哥人格的侮辱。哈、啊，我就是要让他知道得罪我的后果。哎，自己理亏在先，他们人多，再和他们吵下去对自己不利。老公，别跟这小子一般见识了，他区区一个跑腿的，跟咱们这种名牌大学毕业的，直接买二十万一平学区房的家庭相比，你跟他较真，这不是自降身份吗？哦，还是老婆说的有理，你赶快给我滚，老子今天买房子，没心情没时间跟你耗，回头我再收拾你。您有一个米团订单，请及时处理。小哥，你先去跑你的单吧，这是我来处理。看来米团的规则要改一下才行，要保证客户的权益的同时，也要保证我们员工的切身利益，不能因为一个恶意的差评而影响声誉。呃，可是你的工号多少 ？M I 幺二三四五六。好，相信我，我一定还你一个清白。啊，那真的是非常感谢您了。<笑>老郭，你说我们能买上房子吗？放心，我通过一个同学的关系，他是一达集团副总，给我总内部搞到了四百九十九号，今年开盘一共是五百套整。我们不管怎么样，都能买到一套房子，这学区房买到就是赚到啊！就算是出来一转手，少说能赚三百万。哎，没办法，我们一个万象研究生，一个燕大研究生，社会资源就是这么牛批。那些凡夫俗子彻夜排队，三天三夜都买不到的房子，我们一个电话就能妥妥买到。我们的儿子将来妥妥能上万象附小、附中，一路名校。哈哈哈哈哈！哈哈，古人云：一命二运三风水，四积德五读书，六名七相八敬神，九交贵人，十修身。哦，哼，你们就那么确定能买到这里的学区房？当然，你刚才没听到我老婆说的，我们有内部关系，拿到了四百九十九号，今天一共开盘五百套，肯定能买到。哈哈，嗯，内部关系，那是。哇哦！这里有人说了，他有内部关系，还拿到了四百九十九号。你们这些排队三天三夜的都被他插队了，凭什么你们能插队？我要举报！哼，你们叫什么？四百九十九号是吧？举报！内部关系，可受老朱政策说了。都是一视同仁，市场排队认购的。他胡说，我们是排队得到的、啊。对对，我刚才是吹牛，是装逼，对不起啊各位，我们根本没什么内部关系，都是我苦逼排队才排到的四百九十九号，各位原谅，我是装逼王，我错了。狗、啊，这人是个狼灭啊，能屈能伸。呵、啊，你到底想怎么样？履行你的承诺，给刚才那个跑腿小哥五星好评和五百块钱。你要是不履行，我就让你买不成房子。走吧走吧，五百给你了。五星好评呢？点了。行，那你们刚才诬陷跑腿小哥的事情怎么算？哎，你账要一笔一笔算清楚。你到底想怎么样？公开向跑腿小哥道歉，录视频为证，承认你刚才看不起他们跑腿的是错误，是歧视，承认你诬陷了他，我就放过你。做你的春秋大梦去吧，道歉是不可能道歉的。想让我万象大学的研究生给一个跑腿道歉，一辈子都不可能。哼，那就走着瞧。侯总，您可算来了。是是，你们怎么来那么早？这不是怕抢不到房子吗？
，你们放心，这房子你们肯定买得到。我给售楼处打个招呼，到时候你们的排名还要靠前一点，房子户型和楼层更好一点，转手就能赚好几百万呢。哈哈哈，感谢侯总关照。原来这个人就是他们夫妇的内部关系啊。哼。十三哥，你们怎么提前到了？嗯，刚去接了幽梦，就直接过来了。我说我的大表哥，你怎么才来啊？呃，侯碧谷，我之前就让你交代下去，记得让人留意十三先生是不是到了。你怎么办事的？十三先生和我表妹都在这里站半天了，居然没人打招呼，你是不是不想干了？王总，我真的交代下去了，让他们留意十三先生和唐小姐。想不到底下人办事这么不靠谱，真的是不好意思了。嘿嘿，我们都站在这里看了一出好戏了。啊，这是什么情况？为什么侯副总的领头上死亡四聪那公子要对他们毕恭毕敬的？不，简直是卑躬屈膝啊！六爷，刚才您说看了什么好戏来着？